വെൽക്കം ടു കോമ്പറ്റി ക്രാക്കർ ഞാൻ പ്രകീഷ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വരുന്നത് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തുടനീളം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ കേന്ദ്ര ബജറ്റിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ബജറ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് അല്ലെ ബജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഒരു ബജറ്റ് വന്നതിനെ തുടർന്നിട്ട് കേരളത്തിനുള്ള വിഹിതത്തെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വിഹിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നു ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന വിഹിതങ്ങൾ ഏത് രീതിയിലാണെന്നുള്ളത് ചർച്ച നടക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പൗരന നിലയിലും ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥി എന്ന നിലയിലും നമുക്ക് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമുള്ളതാണ് ബജറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് എന്താണ് ഒരു നമ്മൾ നടന്ന ആ ഒരു കേന്ദ്ര ബജറ്റിനെ നമ്മളൊന്ന് വിലയിരുത്തുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ആ ബജറ്റിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ആ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നേടിയെടുക്കാനാണ് ആ ബജറ്റിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം കാരണം ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതി അതുപോലെ തന്നെ ആ രാജ്യത്തിന്റെ ധനകാര്യ സംവിധാനങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഏതിലൂടെയാണ് ബജറ്റിലൂടെയാണ് അപ്പൊ ഒരു പൗരന നിലയിലും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥി നിലയിൽ നമ്മൾ ഏതൊരു പരീക്ഷയ്ക്ക് പോവുകയാണെങ്കിലും അവിടെയൊക്കെ ബജറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് നേരിടേണ്ടി വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു കേന്ദ്ര ബജറ്റിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇപ്പൊ നോക്കൂ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബജറ്റിന്റെ ഈ കേന്ദ്ര ബജറ്റ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രിയായിട്ടുള്ള നിർമ്മല സീതാരാമൻ അവതരിപ്പിച്ച ഇത്തവണത്തെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ബജറ്റിന് പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബജറ്റിൽ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആശയം തന്നെ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ഡ്രോൺ ഫോർ ഇന്ത്യ അറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഓരോ വർഷങ്ങൾ കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സ്വാതന്ത്ര്യ വർഷങ്ങൾ കടന്ന് ഏകദേശം നൂറ് വർഷങ്ങളിലേക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ നൂറ് വർഷങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ത്യ എത്തുമ്പോൾ ഇന്ത്യ എവിടെ എത്തിച്ചേരണം ഇന്ത്യ ഏതൊരു ഇന്ന് കാണുന്നതിൽ കൂടുതൽ ഏതൊരു വലിയ സാമ്പത്തിക ശക്തിയെ വളരണം ഇന്ത്യ ഏതൊക്കെ തലങ്ങളിൽ ഏതൊക്കെ ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണം കാരണം നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ നമുക്കറിയാം ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്യത്തിന്റെ ഒക്കെ ഒരുപാട് കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ദുർഘടമായ അവസ്ഥകളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന നിലയിലെങ്കിലും നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നത് അപ്പൊ അതിനൊരു ഇതുവരെ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ ഭരണാധികാരികളെയും വളരെ കൃത്യമായ വീക്ഷണങ്ങൾ അതിന് പിന്നിലുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു വീക്ഷണങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭാവിയിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ നൂറ് വർഷങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യം ഏത് നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക ശക്തിയായിട്ട് ഇന്ത്യയെ ഉയർത്തിയെടുക്കണം എന്നൊരു ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഡ്രോ ചെയ്തൊരു ബ്ലൂ പ്രിന്റാണ് ഈ വർഷത്തെ ധനകാര്യ ബജറ്റ് എന്നാണ് ഈ ഒരു ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ധനകാര്യ മന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ അവകാശപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വാദപ്രതിവാദങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട എന്താണ് ഈ ഒരു ബജറ്റിന്റെ കുറെ പ്രത്യേകതകൾ എന്നതാണ് അപ്പൊ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് സെവൻ പ്രയോറിറ്റീസ് ഓഫ് ദി ബഡ്ജറ്റ് ഇത്തവണത്തെ ഈ കേന്ദ്ര ബഡ്ജറ്റിൽ സെവൻ പ്രയോറിറ്റി ഏഴ് പ്രയോറിറ്റി മേഖലകളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനെ സപ്ത ഋഷികൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് സപ്ത ഋഷികൾ എന്ന പേരിൽ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം നമുക്ക് കോമ്പറ്റീവ് എക്സാമിനേഷനൊക്കെ വളരെയധികം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം ഇത്തവണത്തെ ബഡ്ജറ്റിൽ നമ്മൾ സപ്ത ഋഷികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഏഴ് പ്രയോറിറ്റി പോയിന്റ്സ് ആണ് ഏതിനുള്ളത് ബഡ്ജറ്റിനുള്ളത് അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം സപ്ത ഋഷികൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏഴ് മുൻഗണനാ വിഭാഗം അപ്പോൾ നോക്കിയോ ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഏഴെന്ന് നമുക്ക് നോക്കി പോവാം ഒന്നാമത്തത് ഇൻക്ലൂസീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഒന്നാമത്തെ ഏതാണ് ഇൻക്ലൂസീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് രണ്ടാമത്തെ റീച്ചിങ് ദ ലാസ്റ്റ് മൈൽ റീച്ചിങ് ദ ലാസ്റ്റ് മൈൽ മൂന്നാമത്തെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമുക്കറിയാം അടിസ്ഥാന വികസനം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഏതൊരു രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാലാമത്തെ അൺലീഷിങ് ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ അഞ്ചാമത്തെ ഗ്രീൻ ഗ്രോത്ത് ആറാമത്തെ യൂത്ത് പവർ ഏഴാമത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്ടർ ഈ ഏഴ് പോയിന്റുകൾ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഈ ഏഴ് പോയിന്റുകളും നമുക്ക് നാളെ വരാൻ പോകുന്ന ഒരു ഇന്ത്യയെ ഡിസൈൻ ചെയ്യപ്പെടുന്ന പോയിന്റുകളാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് സെവൻ പ്രയോ
വളരെയധികം വലിയൊരു രാജ്യം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ലോകം മുഴുവൻ എന്താണ് വളരെ ഒരു വിഷമഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നുപോയതാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പാൻഡമിക് സീസൺ എന്നത് നമുക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ വരും മുതിർന്നവർക്കൊക്കെ എന്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പഠന ദിവസങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പഠിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് സാഹചര്യങ്ങൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു അത് മറികടക്കാൻ വേണ്ടി എന്താണെന്ന് ഒരു നാഷണൽ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ദ ഗവൺമെന്റ് വിൽ ലോഞ്ച് ദി ആത്മനിർഭർ ക്ലീൻ പ്ലാൻ പ്രോഗ്രാം ഫോർ ഇംപ്രൂവിംഗ് ദി അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഡിസീസ് ഫ്രീ ക്വാളിറ്റി പ്ലാന്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ for high value horticulture crops at an outlay of rupees 2200 crore അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപയുടെ എന്താണ് ഒരു പ്ലാൻ ഹോർട്ടിക്കൽ ഫ്രോഡ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ആത്മനിർഭർ ക്ലീൻ പ്ലാൻ പ്രോഗ്രാം വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രൊപ്പോസൽ അടുത്ത പ്രൊപ്പോസൽ ദ ഗവൺമെന്റ് ഹാഡ് പ്ലാൻ ടു സെറ്റ് അപ്പ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ആക്സിലേറ്റർ ഫണ്ട് ടു എൻകറേജ് സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് ഇൻ റൂറൽ ഏരിയാസ് അതായത് നമുക്ക് ഗ്രാമീണ മേഖലകൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ട് അപ്പുകൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്കീമുകൾ അതുപോലെ ദ ഗവൺമെന്റ് വിൽ ബി സെറ്റിംഗ് അപ്പ് എ നാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ രജിസ്ട്രി ടു സെർവ് ആസ് എ സെൻട്രൽ റെപ്പോസിറ്ററി ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് ആൻസിലറി ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സെൻട്രൽ ഏജൻസീസിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നു അതുപോലെ പി എം പ്രണാം യോജന യൂസ് ടു ബി ലോഞ്ച് ഫോർ incentivizing the states and the union territories to promote alternative fertilizers and balance use of chemical fertilizers namukku ariyam karshika mekhala india de varumanathinte keri vangu varuna mekhala aanu ippolum endana karshika mekhala nu parayam appa karshika mekhalilulla molangalu adu porathalla adinu vendiyulla subsidiary aayittu ubayikkunna fertilizers adine kurichu kyaan nu parayunnathu adutha proposal nu parayunnathu adinu shesham the government will be launching pradhan mandri kaushal vikas yojana 4.0 the objective is to skill the youth for international opportunities third skill india international centers will be set up across different states namukku ariyam pradhan mandri kaushal vikas yojana nammade eduthukku oru vaadu reethil namukku verunnundalle pmk veda oru vaadu project il namukku kaana appo oru vaadu saujanyamayittu allekil cheriyu registration fees koduthittake namukku computer courses um adu pole bandhapetta tholil adhishthamaya oru vaadu courses provide cheyunnundalle kaaranam idu edrodi chernu vendu namukku ariyam corporate reethil corporate social responsibility projects undu csr projects okke undalle valiya multinational companies aayikotte valiya corporate companies okke avare oru bhagam endu cheyanam നമ്മൾ ഈ സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുന്ന ആ ഫണ്ടൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി കൗശൽ വികാസ് യോജന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ ഇടയിൽ നടത്തുന്നത് അതിനൊരു അപ്ഡേറ്റഡ് വേർഷനും കൂടി വരുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ യുവാക്കളെ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മുടെ ഇന്ന് ഇന്ത്യ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം ഒരിക്കലും എന്തല്ല തൊഴിലധിഷ്ഠിതമല്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് മറികടന്നുകൊണ്ട് ഒരു തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി കൂടി ഏതിലും ശ്രമിക്കുകയാണ് ഈ പ്രധാനമന്ത്രി കൗശൽ വികാസ് യോജന അതിൻ്റെ ഒരു അപ്ഡേറ്റഡ് വേർഷൻ കൂടി വരികയാണ് ഇനി ഈ അടുത്ത നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബഡ്ജറ്റിന്റെ കേന്ദ്ര ബഡ്ജറ്റിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടാർഗറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ഈ ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാശക്തി ലക്ഷ്യമിടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ദ ഗ്രോസ് ബോറോ ടാർഗറ്റ് ഫോർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ ഈസ് റുപ്പീസ് ക്രോർ അതാണ് പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് നാല് മൂന്ന് ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഗ്രോസ് ബോറോയിങ് ടാർഗറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ദ ടാർഗറ്റ് ഫോർ ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് ഫോർ ദി ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫൈവ് പോയിന്റ് നയൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് ഫോർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ സീറോ ഓഫ് ജി ഡി പി ജി ഡി പിയുടെ ആറ് പോയിന്റ് നാല് ശതമാനമാണെന്ന് പറയുന്നു ദ ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് ഗ്ലൈഡ് പാത്ത് ഫോർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി സിക്സ് ഇസ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാറിലത് എന്തായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡ്യൂട്ടീസ് വിൽ ബി ഇൻക്രീസ് ഓൺ സിൽവർ ഡോസ് ആൻഡ് ബാർ സെറ്റ് പാർ വിത്ത് ഗോൾഡ് അവിടെ ഡ്യൂട്ടീസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ബിഗ് പുഷ് ടു മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ എല്ലൈ ബാറ്ററി മൊബൈൽ ടി വി ആൻഡ് സിംനി മാനുഫാക്ചറിംഗ് കസ്റ്റം റിപ്പയർസ് ഇവർക്ക് എന്താണ് കസ്റ്റം റിപ്പയർസ് കിട്ടുന്നു അതായത് നമുക്ക് ഈ മേക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എല്ലൈ ബാറ്ററി മൊബൈൽ ടി വി ആൻഡ് ഷിപ്പ് നമുക്കറിയാലോ ഈ സാധനങ്ങൾ വില കുറയുന്നു വില കൂടുന്നു
അത് ഏഴ് ഏഴ് ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തി അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഏഴ് ലക്ഷമായിട്ടാണ് ഇൻകം ടാക്സ് റിബേറ്റ് ലിമിറ്റ് ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു ദ ന്യൂ ടാക്സ് റെജിം വിൽ നൌ ബി എ ഡിഫോൾട്ട് ടാക്സ് റെജിം ബട്ട് സിസിൻ കാൻ സ്റ്റിൽ അവൈൽ ഓഫ് ദി ബെനിഫിറ്റ്സ് അണ്ടർ ദി ഓൾഡ് ടാക്സ് റെജിം ഓൺ ആൻ ആപ്റ്റ് ഔട്ട് ബേസിസ് സേഡ് ദ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ നിർമ്മല സീതാരാമൻ ഹർ ബഡ്ജറ്റ് സ്പീച്ച് അതായത് ഈ യൂറോ സിറ്റിസൺ പുതിയ ടാക്സ് റെജിം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഓൾഡ് ടാക്സ് റെജിമും കൂടി എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഓപ്റ്റ് ഔട്ട് ബേസിസിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കും സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നിർമ്മല സീതാരാമൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് സ്പീച്ചിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു സിസ്റ്റം ഒരു പുതിയ ടാക്സ് റെജിം വന്നില്ലെങ്കിലും ഓൾഡ് ടാക്സ് റെജിം എന്ത് ചെയ്യാം അവർക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അത് ധനകാര്യ മന്ത്രി പറയുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു ടാക്സ് സ്ലാബുകൾ നോക്കൂ എന്താണ് ഈ ടാക്സ് സ്ലാബുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണാം ഇൻകം ഓഫ് റുപ്പീസ് ത്രീ ലാക്ക് എന്താണ് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വരെ നോൺ ടാക്സിബിൾ ആണ് അല്ലെ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വരെ എന്താണ് നോൺ ടാക്സിബിൾ ആണ് ഈ ടാക്സ് ലാബിന്റെ പ്രത്യേകത മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വരെ എന്താണ് നോൺ ടാക്സിബിൾ ആണ് അതിനുശേഷം മൂന്ന് ലക്ഷം മുതൽ ആറ് ലക്ഷം വരെ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് ടാക്സ് ശ്രദ്ധിക്കണം മൂന്ന് ലക്ഷം മുതൽ ആറ് ലക്ഷം വരെ എത്രയാണ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് ടാക്സ് ആറ് ലക്ഷം മുതൽ ഒൻപത് ലക്ഷം വരെ ടെൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് ടാക്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഒൻപത് ലക്ഷം മുതൽ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം വരെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് ടാക്സ് റുപ്പീസ് ട്വൽവ് ലാക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് എത്രയാണ് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് ടാക്സ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതൊന്ന് നോക്കൂ ഈ സ്ലാബുകൾ നോക്കൂ മൂന്ന് ലക്ഷം വരെ നോൺ ടാക്സിബിൾ ആണ് മൂന്ന് ലക്ഷം മുതൽ ആറ് ലക്ഷം വരെ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആറ് മുതൽ ഒൻപത് ലക്ഷം വരെ പത്ത് ശതമാനമാണ് ഒൻപത് ലക്ഷം മുതൽ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം വരെ പതിനഞ്ച് ശതമാനമാണ് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം മുതൽ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം വരെ ഇരുപത് ശതമാനമാണ് വരുന്നത് ഇനി ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സ് ഓർ എബോവ് പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ എത്രയാണ് തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ആണ് ടാക്സ് വരുന്നത് പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ആണ് ടാക്സ് ദ റെഡ്യൂസ് സർച്ചാർ റേറ്റ് ഫോർ ദോസ് എയർണിങ് മോർ ദാൻ റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി ലാക്ക് ഫ്രം തേർട്ടി സെവൻ പെർസെന്റേജ് ടു ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഇൻ ദി ന്യൂ ടാക്സ് റെജിം അതായത് നമുക്ക് ഈ സർച്ചാർജ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് എയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മുപ്പത്തിയേഴ് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ന്യൂ ടാക്സ് റെജിമിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൂടിയാണ് ആ ഒരു സ്ലാബിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയുള്ളൂ അപ്പൊ ടാക്സ് ലാബിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഇത്ര നടന്ന ഈ ഒരു ധനകാര്യ ബജറ്റിന്റെ കീ ഹൈലൈറ്റ്സ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഹൈലൈറ്റ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക എന്താണ് കീ ഹൈലൈറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് സീനിയർ സിറ്റിസൺ സേവിങ് സ്കീം അതായത് ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ അനൗൺസസ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി മാക്സിമം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ലിമിറ്റ് ഫ്രം ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സ് ടു തേർട്ടി ലാക്സ് അതായത് സീനിയർ സിറ്റിസൺ സേവിങ് സ്കീമിൽ എന്താണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സ് മുതൽ മുപ്പത് ലക്ഷത്തിലേക്ക് അത് ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് ദ പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന ബഡ്ജറ്റ് ഇസ് ബീ ഇൻക്രീസ് ബൈ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പെർസെന്റേജ് ടു മോർ ദാൻ സെവന്റി നയൻ തൗസൻഡ് ക്രോസ് അതായത് അറുപത്താറ് ശതമാനത്തിൽ പുറത്ത് ടു സെർവ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് ഇൻഡിജിനിയസ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി എഗ്ലവിയർ മോഡൽ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾസ് ദ സെന്റർ വിൽ ഹയർ തേർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ സ്റ്റാഫ് അതായത് നമുക്കറിയാം എഗ്ലവ്യ വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെന്ത് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന മുപ്പത്തെട്ടായിരത്തി എണ്ണൂറോളം ടീച്ചേഴ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ അതർ സ്റ്റാഫ്സിനൊക്കെ ഹയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബഡ്ജറ്റിൽ വിലയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതൊരു വലിയ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കാണാം കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ റൂറൽ ഏരിയാസിലുള്ള കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെയാണ് എപ്പോഴും കമ്പയർ ചെയ്യുകയും ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പോഴും എന്താണ് വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടുള്ള ആ പിന്നോക്കാവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു പരിധിവരെ പരിഗണിക്കുന്നതിനും അതൊരു പരിഹരിച്ച് മുന്നേറുന്നതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരം ഒരു സിംഗങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത് The Green Hydrogen Mission will make it easier for the economy to change so that it imports fewer fossil fuels. So, that's why we have a substitute for the Green Hydrogen Mission. We have a substitute for the fuel and the fuel. ITR processing time decreased from 93 days to 16 days. So, we have a little bit of a little bit of a little bit. The updated credit
നമ്മുടെ ധനകാര്യമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത അപ്പൊ ബജറ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം ബജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വളരെയധികം ഒരു വഴികാട്ടിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം കാരണം ഒരുപാട് ധനകാര്യ പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ ഒക്കെ നമ്മുടെ രാജ്യം കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് കൊറോണ എന്നൊരു മഹാമാരി നമ്മൾ നേരിടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ ആ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു പരിധിവരെ പരിഹരിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ തൊഴിലില്ലായ്മ അതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ മറികടന്ന് ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ നൂറാം വർഷങ്ങളിലേക്ക് കടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ഒരു വലിയ ശക്തിയാക്കി തീർക്കാനുള്ള ഒരു പ്രപ്പോസലാണ് ഈ ഒരു ബജറ്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ ഈ ബജറ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രപ്പോസൽസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രയോറിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് മനസ്സിലാക്കണം കീ ഹൈലൈറ്റ്സ് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കണം എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന് ടാർഗറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ വന്ന ടാക്സ് ലാബ്സ് ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് ചർച്ചകൾക്ക് വിധേയമാക്കണം അതായത് നമ്മളൊരു പൗരൻ നിലയിൽ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുമാത്രമല്ല എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ബഡ്ജറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തവണത്തെ കേന്ദ്ര ബഡ്ജറ്റിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായി വിലയിരുത്തുക നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കൃത്യമായി നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മത്സര പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പൗരൻ നിലയിൽ ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് നമ്മളെ പോലുള്ള ഓരോരുത്തരുടെയും അവകാശം കൂടിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ മറ്റൊരു വീഡിയോ അടുത്ത തവണ കാണാം താങ്